అనగనగా ఓ ఊరు ఆ ఊళ్ళో ఉండేవాళ్లంతా ఖచ్చితంగా శస్త్రచికిత్స చేయించుకుని తమ ఆ అవయవం తొలగించుకోవాలి లేకపోతే అక్కడ బతకడం చాలా కష్టం ఇంతకీ ఆ ఊరి పేరు విల్లాస్ ఎస్ట్రెలాస్ అంటార్కిటికాలోని ప్రజల నివాసం ఉంటున్న ప్రదేశాల్లో అది ఒకటి స్థానికులకు తోడు శాస్త్రవేత్తలు చిరీ సైనికులు అక్కడికి నిత్యం వచ్చి వెళుతుంటారు కొందరు సైనికులు కుటుంబాలతో సహా అక్కడే నివాసం ఏర్పరచుకున్నారు ఆ ఊళ్ళో ఒక పోస్టాఫీస్ స్కూల్ చర్చ్ జనరల్ స్టోర్ బ్యాంకుతో పాటు మరికొన్ని మౌలిక వసతులు కూడా ఉన్నాయి కానీ ఆ ఊరికి దరిదాపుల్లో ఎక్కడా ఒక్క ఆసుపత్రి కూడా లేదు ఊళ్ళో కొందరు వైద్యులు ఉన్నా వాళ్లెవరికి శస్త్రచికిత్సలో నైపుణ్యం లేదు అంటార్కిటికాలోని పెద్ద ఆసుపత్రి ఆ గ్రామానికి వెయ్యి కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది మంచుతో నిండిన దారుల గుండా అక్కడికి చేరుకోవడం చాలా కష్టం ఎవరికైనా అత్యవసర చికిత్స అవసరమైతే అందించడం సాధ్యం కాదు అదే ఇరవై నాలుగు గంటల కడుపు నొప్పి తలెత్తితే అది ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చని స్థానికులు భావించారు అందుకే అక్కడ స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోవాలని అనుకునే వారంతా ఖచ్చితంగా ముందుగానే శస్త్రచికిత్స చేయించుకుని తమ ఉండుకాన్ని తొలగించుకోవాలని నియమం పెట్టుకున్నారు లాస్ ఎస్ట్రోలాస్ గ్రామంలో సగటు ఉష్ణోగ్రత మైనస్ రెండు పాయింట్ మూడు డిగ్రీలు చలికాలంలో అది ఏకంగా మైనస్ నలభై ఏడు డిగ్రీల వరకు పడిపోతుంది ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఎదురైతే వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడం కష్టం సాధ్యమైనంత వరకు అలాంటి పరిస్థితులు నివారించేందుకే వాళ్లు ప్రయత్నిస్తారు సరైన వైద్య సదుపాయాలు లేని కారణంగా ఆ గ్రామంలో ఉండే సమయంలో మహిళలు గర్భవతులు కాకపోవడమే మంచిదని చిలీ సైన్యాధికారులు సూచిస్తారు చిలీకి చెందిన వైమానిక దళం ఆ గ్రామంలో నిత్యం పహారా కాస్తుంది సాధారణ వాహనాలు అక్కడి మంచులో ప్రయాణించలేవు ఒక్కోసారి వాహనాలు మంచులో కూరుకుని కనిపించకుండా పోయే ప్రమాదము ఉంది అందుకే జీపీఎస్ ఉన్న వాహనాలను ఫోర్ డబ్ల్యూడి ట్రక్కులను మాత్రమే అక్కడ వినియోగిస్తారు